안녕하세요. 켈리입니다. 오늘 AP Psychology Multiple Choice Questions는 Final Review라는 이름으로 아, 아, College Board Exam에 나왔던 그 정말 실전 AP Psychology 문제를 풀어보겠는데요. 어, College Board Exam과 다른 문제집에 나오는 Exam과의 차이가 College Board Exam은 좀더 아, Practically Oriented, 좀더 실전 경험처럼 Real Life Example이 나오고 그 다음 그것을 어, 이론에 잘 맞춰보고 하는 그런 게더 많으니까요. 우리 한번 그런 식으로 연습을 해보면서 문제풀이를 해보도록 하겠습니다. 1번 문제 When asked which of two countries has a larger population, participants are likely to judge the country that is more familiar to them as being more populous. Which of the following best explains this finding? So, whatever that feels familiar to you, first thing that kind of comes in my, your mind, you think of it more meaningfully. 그런 뜻이에요. 자, 그럼 그런 theory가 뭐가 있나? Uh, means and analysis, the representative heuristic, available heuristic, algorithm, inductive reasoning. 자, 그러면은 어, 제가 그 다음 거를 이제 문, 답은 C고요. 제가 이제 좀더이 오답에 대해서 더 설명을 드리려고 하는데요. Means and analysis는 it just have to do with something like artificial intelligence. 그 다음에 representative heuristics is judging a situation based on person's prototype. 그러니까 내가 어떤 사람을 represent를 하고 있는 음, 예를 들어 racism 같으면 if I know one black person from the TV that I saw and um, he happens to be a criminal 그러면은 그래서 represented heuristic 그 사람 한명 때문에 굉장히 어, 훌륭한 다른 흑인들을 보고는 이제 그 사람을 생각하는 거죠 그래서 that's what it's based on um, racism, prejudice 가 이런 하나의 하나의 예를 보고선 나머지한테 generalize 하는 거 그게 이제 representative heuristics 여러분 heuristics라는 말이 들어가면 it's kind of a know-how it's kind of a short way of um, judging, a, judging a situation 라고 생각하시면 되고요 available heuristic is judging situation based on examples of similar situation that comes to mind 그냥 딱 떠오르는 그런 어, 그, 그런 representation 때문에, 그런 모델 때문에 그냥 situation을 저지하는 거예요. 그러니까 좀더 familiar country는, country가 좀더 나에게 familiar 하면 it's more available to me as far as coming up in my mind. 그래서 그런 country가 좀더 familiar 하니까 뭔가 좀더 populous 할것 같고 그런 생각을 하는 거죠. 어, 이런 거를 볼땐 여러분 꼭 어, wrong answer를 보면서 이렇게 cross, cross out을 해야 되는데요. Algram is just, just trying every possible solution for a proof, for foolproof method. 그러니까 아무 같은 거깰때 음, 그렇죠. 1번 해보고 1, 2번 해보고 1, 2, 3 해보고 1, 2, 3, 4 해보고 이렇게 하는 게 algorithm. 그래서 이거는 전혀 이거랑 관계 없는 거죠. Heuristics하고 거의 반대가 algorithm이라고 생각하시면 되고요. Uh, inductive reasoning is also it's a step by step kind of reasoning. 그래서 heuristics라는 거를 우선 그래서 여러분 A, C, D는 아니라는 걸 아셨어야 되고 그런 다음에 이제 어, heuristics 이 사이에서 어, 답을 아, A, D, E는 아니란 걸 아시고 heuristics 사이에서 답을 골랐어야 되는데 representative has more to do with racism and one prototype available heuristic is whatever that comes in your mind. Okay? 자 그렇게 해서 1번 문제 풀어봤고요. 2번 An individual with damaged Wernicke's area is most likely to have difficulty in what? Wernicke's 생각하면 은 여러분 바로 생각해야 되는 게 language입니다. It has to do with comprehending language. So, identifying an object held in a hand but not seen. Nope. Planning what to wear to a party. Um, that's kind of irrelevant. Remembering the name of a person in photograph. That's kind of face recognition. Comprehending spoken. There it is. D가 답이겠죠. Distinguish between red and green. No, that has to do with the, the visual perception. Right? 그래서 D가 답이고요. 자, 그럼 3번으로 넘어가 볼게요. Psychoanalytic concept of repression suggests a difficulty in the functioning of which aspect of memory? 자, 여기는 이제 어, college board exam이니까 보니까 이렇게 어, field 있죠. Psychological field를 되게 굉장히 crossover 해요. Psychoanalytic하고 뭐 humanistic하고 같이 섞는다던가 뭐 이런 식으로 굉장히 crossover 하니까 you have to think big. You have to think kind of flexibly to understand this. 그러니까 psychoanalytic concept of repression인데 이게 어떤 메모리에 우리 메모리 그럼 cognitive 생각나죠? 메모리에 어떤 aspect of memory가 어려우냐는 거예요. 그러니까 repression 하면은 
너무 힘든 기억을 어디에다가 쑤셔 넣는 거죠. 그쵸? unconscious 쑤셔 넣고, 그러니까 다 받고, 다 인코딩, 그러니까 다 인코딩 됐고, 다 집어 넣은 건데, 더 이상 꺼낼 수가 없는 거예요. 그쵸? 자, 그럼 메모리에선 어떤 건가? short term procedural explicit 이런 건다 관계 없는 거고요. 그쵸? 인코딩은 아니에요. 인코딩 이미 다돼 있어요. 머리 안에 있어요. 꺼낼 수가 없는 거기 때문에 이 e, retrieval이 답입니다. 자, 이 retrieval 답이라는 거는 여러분한테 이제 알려드리고 우선 제가 리뷰를 하려고 하나 좀 보여드리려고 했는데요. 자, procedural memory skills and habits not subject to change through damage. Okay, and long-term memory is the storage for lasting memory. Okay, and it's semantically encoded. Okay, and then short-term memory. Um, and there's just different kinds of long-term memory that you should just review on your own. Okay, so the 답은 이제 retrieval. Uh, that's the difficulty part uh, in repression. Okay, 자, 4번. Which psychologist reported that infant attachment to another goes beyond the satisfaction of need for nourishment? 자, 그러면은 여기서 infant attachment 하면은 누군가 그리고 밥이 문제가 아니라 다른 어떤 satisfaction, attachment이 문제가 뭐였냐. 자, 여러분 생각하면 그 monkey 생각이 나셔야 돼요. It's sort of an attachment. The big example, the big psychological experiment on that is monkeys. Remember the monkeys? He wouldn't, for his comfort, he wouldn't go to the, the wire mother with the, the really unsoft mother with the milk. 글로 안 가죠. Soft mother한테 갔었죠. 그쵸? Attachment, 뭔가 무서운 일 있으면은. So that's what they're talking about. And who did that? Harry Harlow did that, right? Okay, let's see what other people did. Let's look. Harry Har Harlow is the answer. 자, Albert Bandura and Bobo Dolls. 여러분 생각하셔도 되고요. Jean Piaget 생각하면 Cognitive Development, Theory of Assimilation, Accommodation. There are different stages. Eric Erickson, Psychosocial Stage Theory. Uh, Conrad Lawrence had did imprinting. Okay. 자, 이게 다 developmental psychologist이긴 하지만 그리고 attachment는 가 아이들의 그런 엄마, mother, 아이들의 그 development를 다 나온 그런 그런 이 모든 사이클로지스트가 그런 사람들이긴 하지만 해리 하울로가 uh, he did the monkey experiment so attachment needs more than just nourishment okay? 자 5번 Edward L. Thorndike argued that responses that lead to satisfying outcomes are more likely to be repeated and that responses followed by unpleasant outcomes are less likely to be repeated this became known as the law of 자, 보면은 이제 이게 딱 느낌이 punishment, reinforcement 이런 느낌 나죠. 그쵸? 자, 우선 여러분 보면요. 여기 response followed by unpleasant outcome would be the punishment. Response um, by the pleasant, a satisfying outcome would be the reinforcement. 그쵸? 그러니까 우선 둘다 있으니까 얘는 답이 아니에요. Elimination. 우리 그냥 테스트 스킬만 봐도 얘네 둘은 아니라는 게 느껴져요. Law of effect라는 게 Edward L. Thorndike가 말한 그런 law of effect라는 게 있어요. It's kind of a, they talk, he talks about the continuity. 그러니까, 어, reinforcement하고 punishment하고 그런 classical conditioning이라든가 operate conditioning 같은 게 있기 전에, 더그 전에 좀 더, 어, if something bad happens, then you won't do it. If something good happens, then you will do it. 그런 식으로 좀더 general하게 말한 게 law of effect입니다. 역량이 결과가 있기 때문에 사람의 behavior는 바뀐다. 라고 했던 사람이거든요. 자, 그래서 답은 law of effect had to do the connectivism. Predestined to conditioning. Okay. 자, 그럼 6번. When trying to solve a problem, Brett uses a logical step-by-step -step formula called what? 자, heuristics 뭐였죠? Know-how, right? Never step-by-step. Step-by-step은 여기서 쭉 보면 algorithm이 step-by-step이죠. Inside is something like aha, right? 갑자기 기억이 나는 거. 그런 게 이제 uh, insight이고. Priming is kind of seeing something before the performance. So, that you can do it better. 그러니까 처음에 뭔가를 한번 뭐 슬쩍이라도 보고 나면은 프라이밍을 해주고 나면은 그 다음 번에는 어두 번째 볼 때는 이게 한 번도 못본 사람보다는 좀더 기억에 나는 게 이제 프라이밍이고. So incubation is kind of um, you don't need to worry about it. 자 그래서 답이 algorithm, right? Yeah, respond more quickly and accurate to questions they've seen before. Okay. 그래서 6번이 algorithm이고요.